。那作为一个汽车行业的媒体人，你们知道我们都买过哪些车吗？所以这期视频呢，来跟大家去分享分享，在二零二三年我们买过的。所有车型，然后把他们的优缺点呢做个快速的点评。先说买了最早的两款车啊，无界 Pro 和比亚迪海鸥。其实这两款车很有意思啊，都是微型代步车，一台是奇瑞，一台是比亚迪。这两台车明显海鸥的实用性会更大一些，空间更大，四个门，而且底盘质感很好，真的不像是一台微型车的感觉。无界 Pro 呢是双门，实用性稍微差一些，你可以把它看作稍微大一点的小蚂蚁，车更小，很灵活，但是没有海鸥实用。第三款是大众的 ID.6 Cruise， 优点就是人机工程学做得非常好，顺手好开，而且转弯半径特别的小，底盘高级，续航实在。呃，现在的优惠呢也比较大。缺点是什么？六座版本的第二排空间不是很大，然后第三排又比较局促，没有像 ID.4 这种大五座的舒服。如果你喜欢合资的纯电车，其实大众的 ID 系列是一个非常不错的选择。第四款车是宝马四系，因为当时我们考虑到了实用性，所以买的是四二五 i 四门版，确实也挺帅的，但是相比两门版的空间更大一些，就是动力确实比较一般，操控呢没什么惊喜。其实这一车呢就比较适合做一些性能上的升级，然后外观套件上的改装，偶尔姿态。就挺不错了，适合想要颜值，然后呢兼顾一定实用性的这种消费者。那第五款是吉利的银河 L7， 这个是我们现在的工作车，优点就是空间大，座椅舒服，然后动力挺不错的，三档混动变速箱呢也很平顺。那槽点也有啊，比如车机呢偶尔卡顿，然后整个车机界面设计还需要。再优化优化。第六款就是理想 L7， 这台车我们是刚刚给卖掉，这也是我们今年买的所有车型里面大家认同感最高的一款车。呃，可以说是把舒适做到极致，空悬底盘又足够高级，大空间，尺寸大，面子上也不差事那如果是三十万价格你去买台理想 L7， 也是一个不错的选择。第七款是捷途旅行者，我们买的是二点零 T 八 AT 的顶配车型，然后这车跑长途啊、去越野啊、各种场合我们都试了，然后城市 SUV。里面它的越野性能是很强的，而且操控体验呢要比坦克三百更舒服一些，油耗会更低一些，设计的很好看，所以它就比较适合那些日常代步更多，但是我就喜欢这种硬派越野，偶尔出去耍的这么一类人。还有两款纯电轿车，就是世界 S 七和新纪元 ES， 那这两款车我们都买了，它们的机械结构啊、底盘、用料这一块几乎是一模一样的，但是开起来的感觉完全不同。世界 S7 呢，明显要更运动一些，操控更好。新纪元 ES 呢，有空悬，所以它要更舒服一些。那具体区别，我们的对比实测内容里面呢都有，大家可以关注一下，这段时间会发出来。最后一辆就是朗逸新锐，我们买的是高配车型，落地十万块。其实这车我们开了有几个月时间，好评度还是很高的。虽然是老平台车型，但是空间不错，很好开，而且 1.5 升自然吸气加6 AT 很顺。动力是弱了一点，但是家用没什么问题，而且是比较省油的。所以如果你现在比如说七八万块钱想买台合资燃油车的话，我觉得朗逸新锐也是可以考虑的。有趣有料，欢迎关注汽车天涯。